Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vamos lá então para mais uma aulinha de Biologia B. Hoje então a gente vai resolver os exercícios da aula 8. Já tiveram aula 8 com o professor Wagner, então, falando sobre transcrição e tradução. E hoje eu vou dar uma passadinha com vocês em relação aos exercícios, beleza? Vocês vão ver que os exercícios dão uma passadinha em alguns outros conteúdos também, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, é... Pode ser que tenha alguns exercícios que ficou um pouco nebuloso para vocês ainda para resolver, mas eu vou dar uma explicada. Vocês vão ver depois que a gente passar o conteúdo de genética, entrar em biotecnologia, tudo vai se encaixar, tá? Sempre a gente está falando isso em biologia B, né? Que as coisas no final acabam tudo se encaixando. A gente vai vendo pecinha por pecinha e tudo se encaixa lá no final. É, então, gente, até agora que vocês viram né, na aula na frente de biologia B, nesse segundo conjunto de conteúdos, foi o metabolismo nuclear, certo? Então, a gente já viu sobre replicação, né, que é a duplicação do material genético, e agora a gente viu a síntese proteica, que é o que, então? A produção de uma proteína na nossa célula. Então, como que as informações contidas lá no gene vão ser é, traduzidas, é, transcritas né, e traduzidas em uma característica é, para a célula, né, para o organismo, beleza? Então, vamos lá. Conforme a gente vai passando os exercícios, a gente vai dando uma relembradinha nos conteúdos. Tranquilo? A nossa primeira questão, então, uma questãozinha do Enem, né? Fala bem certinho sobre é, a transcrição e sobre o genótipo e o fenótipo, certo? Vamos ler rapidinho o que é escrito lá. Durante muito tempo, os cientistas acreditaram que as variações anatômicas entre os animais fossem consequências de diferenças significativas entre seus genomas. Porém, os projetos de sequenciamento de genoma revelaram o contrário. Hoje sabe-se que 99% do genoma de um camundongo é igual ao do homem, apesar das notáveis diferenças entre eles. Sabe-se também que os genes ocupam apenas cerca de 1,5% do DNA e que menos de 10% dos genes codificam proteínas que atuam na construção e na definição das formas do corpo. O restante, possivelmente, constitui DNA não codificante. Como exemplificar, então, as diferenças fenotípicas entre as diversas espécies de animais? A resposta pode estar na região não codificante do DNA. Então, a gente tem que lembrar né, que na sequência de nucleotídeos, que são a molécula de DNA, existem áreas que vão ser codificantes, ou seja, que vão ser utilizadas para formar um RNA mensageiro. Né? Então, a partir da transcrição, esse RNA mensageiro é formado. Esse RNA mensageiro vai ser processado né, e depois vai sofrer o processo de tradução. O que, que é esse processo de, o que, que é isso, né, de processar o RNA mensageiro? É o quê? É trabalhar esse RNA mensageiro para ele ficar realmente com ah, os códons, né, as trincas que vão codificar os aminoácidos da proteína que eu quero. Porque pode ser que esse RNA mensageiro, quando ele for trabalhado de diferentes formas, que é o que nós chamamos de splicing alternativo, né, pode ser que é, formam proteínas diferentes. E isso, né, é o que dá essa grande diferença que a gente tem na quantidade de proteínas do nosso, do nosso é, organismo, beleza? Vamos ver o que, que vocês estão querendo da gente. Região não codificante do DNA pode ser responsável pelas diferenças marcantes do fenótipo porque contém. Você está falando, gente, das regiões não codificantes, então nas regiões que não são utilizadas para a produção de uma proteína em si, tá? Ele não vai formar o RNA mensageiro para a produção. Essas regiões, gente, podem ter várias funções, né? Podem servir para fazer parte da regulação, da expressão, por quanto esse gene vai ser expresso, né? Para formar um RNA ou menos expresso, né? Então, vai ter vários controles. Vamos ver as alternativas. As sequências de DNA que codificam proteínas responsáveis pela definição das formas do corpo. Não, né? Então, RNA, região não codificante não é, não é responsável por... É, não são regiões que codificam proteínas. A, a letra B. Uma enzima que sintetiza proteínas a partir da sequência de aminoácidos que formam um gene, também não, né? A sequência de aminoácidos que formam um gene, ou que a região codificante é formada para produzir uma enzima, não. A, a, a região codificante não vai produzir enzima, quem produz as enzimas são regiões codificantes também, né? Então não contém enzimas, nem produz. A letra B, porque contém centenas, a letra C, desculpa, centenas de aminoácidos que compõem a maioria das nossas proteínas, não, né? Os aminoácidos e proteínas é a codificante. A letra D, é, informações, que, informações que 
apesar de não serem traduzidas em sequências de proteínas, interferem no fenótipo. Beleza, né? Nosso gabarito. Por quê, gente? Por mais que não vão ser traduzidas, né? não vão ser transcritas e traduzidas, às vezes são até transcritas, mas não são traduzidas, não fazem a produção de uma proteína. Às vezes elas só vão regular se aquela proteína vai ser produzida ou não. Então, fazem da regulação da expressão gênica, né? Então, às vezes, daí, se não tiver a proteína, porque essa, essa sequência regulou a, com que não seja expressa, vai interferir no fenótipo, né? Porque não vai ter a proteína. Então, é na regulação da expressão, tá? E não na produção em si. Por isso que é a letra D. Por mais que não sejam sequências que são traduzidas, elas podem interferir no fenótipo. Por isso que a gente não pode mais utilizar a expressão DNA lixo ou DNA que, né, que não tem função para aqueles outras partes do DNA que não estão representando o, o DNA codificante, né? Essas regiões que não são DNA codificante têm uma função, senão ele não estaria lá. Provavelmente a grande parte vai ser a regulação da parte que é codificante. Tranquilo? Então, por isso que é a nossa letra D na primeira questão. Beleza? Vamos lá, então, a segunda questão da PUC de Minas Gerais, que mostra lá. Sob o esquema abaixo, foram feitas algumas afirmações. Olha lá, gente, mostra bonitinho aqui, né, um esquema com o quê? Ó? Uma sequência de nucleotídeos ali contendo os nucleotídeos. Uraci é, né, uma sequência de nucleotídeos contendo quais bases nitrogenadas? Uracila, citosina, adenina e guanina. Então, se tem uracila, a gente já sabe que é o quê? RNA, né? A uracila é a base nitrogenada do RNA. Então, o RNA tem uma estruturinha aderida, né? Olha aqui, ó, uma estrutura aderida desse RNA, subunidade menor, subunidade maior, já sabemos que é o quê? Um ribossomo. Esse ribossomo está trazendo o quê? Olha só, aminoácidos. É, o que, quem está trazendo esses aminoácidos, na verdade, o ribossomo, ó, RNAs transportadores. E como que esses, essa amino, esses aminoácidos estão sendo ligados? Por ligações peptídicas, formando o quê? Um, uma proteína, né? Então, gente, a gente está tendo o quê aqui sendo representado? A tradução, certo? O segundo processo para ter a formação da síntese proteica. Então, já ocorreu a transcrição. Lembrando sempre, transcrição acontece no núcleo e tradução acontece no citoplasma. Então, aqui nós já estamos no ambiente do citoplasma, aonde está acontecendo a transcrição, beleza? Então, vamos lá. Já sabemos que é transcrição, já sabemos quem está envolvido aí e aonde ela está acontecendo, né? Vamos para as nossas afirmativas. A primeira, o esquema representa o um mecanismo de tradução aonde interagem os três tipos de RNAs. Certo, certo? Certo, né? Nossa, 500 certos. Vamos lá, está correta, né? Então, eu tenho o meu RNA mensageiro que está trazendo uma, né, uma mensagem que vai ser codificada. Eu vou ter o meu ribossomo, que vai auxiliar nessa mensagem. O ribossomo, lembrar que o ribossomo é um tipo de RNA, RNA ribossômico, né? O ribossomo também é um tipo de RNA, o ribossomo é feito de ácido nucleico. E o RNA transportador, nos três tipos, né? RNAN, RAT e RNAR, né? Ribossômico, RNA mensageiro e transportador. Cada um com a sua função aqui. A um está correta. A alternativa, né, na alternativa 2. O pareamento do códon com o anticódon específico resulta na entrada do aminoácido correto, determinado pela sequência codificadora. Certa também, né? Então, vamos lembrar que é códon e anticódon? Olha só, em ca... na sequência de RNA mensageiro aqui, eu vou ter os meus códons, certo? Esses códons vão se ligar, né? No... O RNA transportador, né? Na pontinha dele aqui vai ser o anticódon. O anticódon, gente, faz a ligação complementar. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, um... O que, que eu sei? Ó, a, o G começou uma sequência aqui, ó. Eu vou ter lá aqui, ó, U, G, U. Ó, U, G, U. Então, aqui eu vou ter o quê? C. Se eu tenho U, G, U, eu vou ter A, C, A, né? Porque é sempre complementar. Então, o, no mecanismo de tradução, né? O pareamento códon, anticódon específico, vai fazer com que o anticódon, né, que vai se ligar nesse códon, né, por conta da complementariedade, vai trazer especificamente o aminoácido correto. Como que sabe, gente? Cada aminoácido vai ter lá uma sequenciazinha, vai ter uma trinca, um códon, né, que 
na verdade, esse é o anticórdão que liga lá no, no RNA mensageiro, que é responsável pela tradução de, que é responsável né, por uma, um aminoácido. Então, lembra lá? Como que a gente consegue saber isso? Através do código genético, que é para todo mundo, lembra que trabalhando de código genético. Então, por exemplo, aqui, para trazer esse aminoácido S aqui, a gente teve uma sequência específica aqui que, que né, foi lida no RNA mensageiro. Está correta também, beleza? Sempre lembrar, o pareamento por complementaridade de base e os aminoácidos vão ter sequências que, estão, que vão ser né, responsáveis por eles. Tranquilo? A 3. Todas as moléculas de RNA mensageiro possuem um cólon de iniciação que é sempre o mesmo, A ou G. Beleza, né? O cólon de iniciação, né, ou start cólon, pode aparecer também, é o cólon que vai dar iniciação ao processo de elongamento, que eles chamam da tradução, ok? Então, quando o ribossomo vai andando, o ribossomo vai se aderir ao RNA mensageiro, né, vai ter uma região específica onde o ribossomo vai se aderir ao RNA mensageiro, e ele vai andando por esse RNA mensageiro até ele encontrar o A, o G. Na hora que ele encontra o A, o G, ele começa a fazer a tradução até ele encontrar um stop codon, certo? Tem três tipos de stop codons no nosso código genético, beleza? Então, existem uns rabinhos ali no início e no final que não são utilizados para tradução em si, né, no RNA mensageiro. Então, tem codons onde inicia a tradução e codons onde termina a tradução para o processo terminar. Tranquilo? Então, a três está correta também. A quatro. A perda de um único nucleotídeo no gene que dá origem ao RNA mensageiro pode alterar a tradução a partir daquele ponto. É... Pode ser alterado, sim, né? Dependendo de como se eu perder esse único nucleotídeo, né? Vai fazer o quê? Mudar o meu framing de leitura, que eu falo. Ou mudar a minha sequência de leitura. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma sequência de leitura, né? Começou com o meu A, U, G aqui, ó, que aí seguiu, né? A, U, G começou, né? Tá aqui, ó. O que vai acontecer, ó, daí tem G, U, A, C, tá, tá. Se eu, por exemplo, tirar esse G aqui, ó, tirei esse G. Em vez da minha sequência ser G, A, A, a minha sequência vai ser, né, G, vai começar no A, 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 o que vier depois. Ou, por exemplo, se a minha sequência era C, G, A, eu tirei esse G, vai ficar C, A, A. Então, vai acontecer o quê? Mudou meu frame de leitura, pode, pode ser que todo o meu processo vai ser perdido ali, porque a proteína que vai ser produzida não vai ser a correta, beleza? Ele continua a leitura, mas a proteína vai ser inviável, tranquilo? Então, é, pode alterar completamente a, a tradução, ou o processo vai parar ou vai produzir um produto que não é viável, tá? Então, tá correta também. E a 5, a associação entre os aminoácidos para formar proteínas depende de ligações peptídicas. Sim, né? Então, uma ligação entre dois aminoácidos, a gente chama de ligação peptídica, né? E essas várias ligações peptídicas vão formar um aminoácido no final, tranquilo? Então, todas as alternativas estão corretas. Meu gabarito vai ser o quê? A letra D, 1, 2, 3 e... Opa, 1, 2, 3, 4 e 5 corretas, beleza? Vamos lá para a questão 3, ó, do Enem. Aqui, gente, tá trabalhando um pouquinho é, de transgenia também, né? Mas a gente vai conseguir responder... E vocês vão ver que mais pra frente eu vou falar sobre os transgênicos e os organismos modificados, beleza? Três falar lá. O milho transgênico é produzido a partir da manipulação do milho original, com a transferência para este de um gene de interesse retirado de outros organismos de espécie diferente. Então, olha só, eu peguei o meu, o meu milho original e eu transferi um gene de interesse para esse milho, por isso que é um transgênico, né? Transferir genes. Que gene é esse que eu transferi? O gene que eu tenho interesse que esse milho possua, certo? Para ele ter maior valor nutritivo, maior resistência a inseticidas, resistência a pragas, né? Então, isso é um spoiler do que a gente vai ver lá para frente para a engenharia genética, tá? Mas estou falando o quê? Que um gene foi transferido. Agora o gene está lá inserido no material genético do meu milho. A característica de interesse será manifestada em decorrência. Alternativa A. Do incremento do DNA a partir da duplicação do gene transferido. Olha só, então só porque eu coloquei o DNA a partir do DNA e esse DNA vai se duplicar, já vai ser, já vai estar, a característica vai ser manifestada. Não, né? Não é porque o DNA está lá e esse DNA vai duplicar que a característica vai ser, vai ser expressa. Então, está errado. A B. Ai, gente, desculpa ficar passando a mão no nariz aqui porque eu estou com uma rinite lascada, então é por isso. Não, então não repare. A letra a alternativa B. Na transcrição do RNA transportador a partir do gene transferido, também, né, é... nada a ver, eu tô falando aqui, a transcrição do RNA transportador 
não tem nada a ver, não é tra por conta da transcrição, misturei tudo. Então, não é, o partir da a transcrição não forma renetransportador, né, para ser lido. Vai ser, aqui no caso, poderia querer dizer o RNA, RNA mensageiro, que é errada. A alternativa C. Na expressão de proteínas sintetizadas a partir do DNA não hibridizado, não, né? Então, vai ser a expressão de proteínas a partir do DNA hibridizado. Então, o DNA tem que estar tá hibridizado, o DNA tem que estar tá unido já para acontecer o processo né, da formação do, do, né, da proteína expressa pelo gene que eu inseri. Então, o DNA já tem que estar hibridizado. Isso que eu falei que às vezes vocês não poderiam não entender, porque a gente vai ver mais para frente exatamente sobre isso. O processo, a, essa questão uniu dois assuntos, uniu a transgenia e uniu a síntese proteica. Então, para ser expresso, quando tem um transgênico, o DNA tem que estar hibridizado, os dois DNAs tem que estar unidinhos, beleza? Alternativa D, da síntese de carboidratos a partir da ativação do DNA do amigo original, não é da síntese de carboidratos, né, da ativação, e a letra E, na tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir do DNA recombinante. Perfeito! Tá aí a nossa alternativa correta, beleza? Então, vai ser a tradução desse RNA mensageiro e ele foi sintetizado como? A partir da minha combinação entre os dois DNAs. Eles já fazem, um, agora eles são um só, né? E esse RNA mensageiro vai ser formado a partir dessa recombinação. Tranquilo? De novo, vamos retomar isso bem mais lá para frente para a gente aprofundar a engenharia genética. Tranquilo? A nossa questão 4 da Unicamp fala lá. Um experimento... Em um experimento, um segmento de DNA que contém a região codificadora de uma proteína humana foi introduzida em um plasmídeo e passou a ser expresso em uma bactéria. Considere que o, não sei, 50 codon, gente, eu estava com a palavra na cabeça, é quinquagésimo? Deve ser, o pessoal da matemática aí, Vitor, não me mata. Então, os 50 codon ali, é, do RNA mensageiro produzido na bactéria, você vai produzir uma bactéria a partir desse segmento, seja um códon de parada na tradução. Então, eu tenho lá 50 códons, certo? Então, lá no meu, no meu o códon 50 é o códon de parada. Gente, vamos lembrar o que é códon? Lembrar que códon são o quê? Sequências de trincas, né? De três, em trinquinhas, né? Três nucleotídeos. Então, cada códon vai possuir o quê? Três nucleotídeos, beleza? Então, aqui eu tenho 50 códons e o meu último códon é um códon stop, tá? um stop códon, um códon de parada. O que, que significa? Esse códon não é traduzido, porque ele é um stop, um um stop códon. Quando o ribossomo chega nele, o ribossomo para de traduzir. Então, o stop códon não é traduzido, beleza? Então, vamos, lembrando disso, nós vamos para as alternativas. Nesse caso, é correto afirmar que a proteína resultante... A proteína registrada na tradução desse RNA mensageiro possui 50 aminoácidos. Olha só, gente, a questão aqui, eu já colocou essa primeira questão, essa primeira, a primeira alternativa assim, para quem está fazendo a prova com pressa, já marcar ela para a próxima. Porque eu falo, ó, tem 50 códons. 50 códons significa 50 trincas. Cada trinca significa um aminoácido. 50, se tem 50 códons, 50, 30, 50 trincas é 50 aminoácidos. Letra A, errou a questão. Não é a alternativa A, porque o que eu acabei de falar, o stop codon, né, que é o que ele está falando lá, que o, o, o codon 50 é o stop codon, então ele não entra na conta, então não tem 50 codons, beleza? Alternativa B, a proteína resultante da tradução desse RNA mensageiro possui 49 aminoácidos, perfeito, porque agora eu excluí o meu stop codon, 49 aminoácidos. Vamos rap passar rapidinho nas outras. A proteína resultante da tradução desse RNA mensageiro possui 150 aminoácidos. Olha aí, querendo fazer a gente se confundir. Pensando o quê? Né? Será que quantos aminoácidos? O códon é trinca? Então, eu vou, vou multiplicar por 3? Não, né? Então, não é 150 aminoácidos. Está totalmente errado aqui. Olha, querendo enganar vocês de novo na alternativa D. A proteína resultante na tradução desse RNA possui 150, opa, 149 aminoácidos. Também não, né? Não é 150 e 40... Menino, não é 149 aminoácidos. É o quê? 149 é, nucleotídeos, né? 149 nucleotídeos. Então, não aminoácidos, né? E a alternativa é nenhuma proteína formada, pois essa reina mensageira apresenta um código de parada. Nada a ver, né? Sempre vai ter que ter um código de parada, porque essa tradução tem que ter um início e um fim. 
Então, a proteína vai ser formada assim, beleza? Então, letra B da questão 4. Vamos lá para a questão 5. Só tem, tem uma, um quadrinho da Mafalda, né? E Mafalda conversando com o Felipe. Felipe fala, Mafalda, às vezes me pergunto, qual o sentido da vida? E a Mafalda responde, é na direção de cinco linhas, seis linhas, Felipe. Né? E a gente vê muito isso sendo falado entre né, brincadeirinhas e tal, que direção da vida é cinco linhas, três linhas, né? Então, vamos ver que a questão que é da gente. Considerando o enunciado da seguir, representa o significado da resposta de Mafalda e as três, respo é, e as três respostas para completá-lo. Então, vamos lá. A expressão cinco linhas, três linhas, que a Mafalda utiliza, né, refere-se ao quê? A, a ligação entre o fosfato e o açúcar no processo da replicação do DNA. Correta, certo? Vamos lembrar lá na replicação, agora é um processo bem específico, né? Essa questão aqui foi bem específica lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Quando a gente tem os dois nucleotídeos se ligando, né? Acontece a ligação entre o fosfato e o açúcar. É, essa ligação que a gente chama de fósforo de éster, né? Então, acontece sempre com as pontas cinco linhas de, um, de um, uma molécula com as três linhas da outra, certo? Então, é, o cinco linha fosfato com o três linha lá. Então, é, é, faz parte aqui dessa ligação entre fosfato e açúcar, porque se eu lembrar que a replicação do DNA já é no sentido cinco linha e três linha, já tem uma chance de você acertar aí, beleza? Se você pensar assim, ah, mas eu não sei se é entre fosfato e açúcar. Lembra lá que o nucleotídeo tem uma molécula de fosfato, açúcar... É, então, vai ser o fosfato, o açúcar e a base nitrogenada, né? O fosfato, a, bose, a ribose, né? Que é o açúcar e a base nitrogenada. Então, já dá para conseguir fazer, beleza? Então, a 1 está correta. A 2. A atividade da enzima RNA polimerase no processo da transcrição do DNA. Correto também, beleza? Então, o DNA vai fazer a leitura nos 5 linhas, 3 linhas é, e vai formar ali a minha moleculazinha. E também é uma molécula formada na forma 3 linhas, 5 linhas. E depois, quando o ribossomo for ler, ele vai formar, ele vai ler para montar uma molécula 5 linhas, 3 linhas. Tá bem? Então, a 2 correta também. E a 3, a união entre os aminoácidos no processo de tradução das proteínas. Aí aqui já não é, né? Aqui a gente está falando das ligações peptídicas, beleza? Então, vai ser a questão 1 um e 2, tá? A correta. Então, a 5, a alternativa 1 um e 2. Então, vai ser a alternativa B, beleza? Vamos lá para a nossa questão 6, tranquilinha, gente. Que fala, ó, uma molécula de RNA mensageiro com 90 bases nitrogenadas apresenta. Então, tem que lembrar o que é uma base nitrogenada e né, o que é um cobre. Se eu tenho 90 bases nitrogenadas, cada base nitrogenada faz parte do quê? De um nucleotídeo, né? Acabei de falar. Quais são as partes do nucleotídeo? Vai ser base nitrogenada, açúcar e uma, um fosfato, né? Então, se tem 90 bases nitrogenadas, obviamente, eu vou ter o quê? 90 nucleotídeos. Fiquei entre a questão, fiquei entre, entre as alternativas A e B, certo? Já exclui três alternativas. E se eu tenho 90 bases nitrogenadas, como que eu faço a leitura da renda mensageiro? Em trincas, né? Então, de 3 em 3. Então, eu pego esse 90 e divido por 3. 90 divididos por 3 vai dar 30, então a minha alternativa correta vai ser a alternativa B, 30 códons e 90 nucleotídeos. Tranquilo, gente? Então, por isso que minha alternativa B, sempre lembrar os conceitozinhos. É uma questão mais conceitual, né? lembrar que é base nitrogenada, que a base nitrogenada faz parte do nucleotídeo, então 90. E que o RNA mensageiro é livre em códons, né? então cada códon tem 3, amino... é, 3 nucleotídeos para dividir por 3. Beleza? Alternativa B. Questão 7, gente, da UFSCar, de São Paulo, né? De novo aqui, vai pegar um pouquinho de engenharia genética. Mas, assim, claro, vocês, vão, vocês iam fazer essa questão com o pé nas costas se já tivessem tido aula de engenharia genética, mas com a aula de professor em tradução, se você pensar um pouquinho, já consegue fazer tranquilo também. Vamos lá. Um pesquisador interessado em produzir é, em tubo de ensaio uma proteína nas mesmas condições em que a síntese ocorre na célula, utilizou o ribossomo da morrela, uh, um, utilizou ribossomos das células de rato, RNA mensageiro das células de macaco, RNA transportador de células de coelho e aminoácido desativo de uma célula de sapo. Então, olha só, cada, cada é, estruturinha aqui foi utilizada de um animal diferente. 
a proteína produzida seria uma sequência de aminoácidos idêntico à do. Então, eu estou tendo uma, transcri... uma tradução, né? a produção de uma proteína, eu já tenho o RNA transportador, o RNA mensageiro, então, e o RNA transportador, eu tenho todos os envolvidos na tradução. Então, vamos pensar, de qual aminoácido, o aminoácido vai ser idêntico a quem? A quem doou o RNA mensageiro? A quem doou o RNA transportador? A quem doou é, aminoácidos ativos? Né? Vamos lembrar que o aminoácido é igual para todo mundo, né? Eu tenho lá os aminoácidos que são utilizados para a produção da minha proteína, vai ser utilizado para a produção de proteína na bactéria, vai ser utilizado para todo mundo, né? Nos fungos, nas plantas, o aminoácido não é. O RNA transportador também não é. Vamos pensar, a proteína vai ser idêntica a quem cedeu o quê? O material genético, né? Quem cedeu o ácido nucleico. Vamos dizer, melhor do que o material genético, quem cedeu o ácido nucleico. Que ácido nucleico que eu estou falando, né? Que foi mandado para fora do núcleo lá, no caso, se tivesse sido igual, a, igual no, no, na mesma condição de células. Quem mandou o ácido, né? Foi o, que é o RNA mensageiro, foi o macaco. Porque, né? Então, o RNA mensageiro foi formado a partir do DNA do macaco, certo? Então, o DNA do macaco foi feito transcrição, então pegou o RNA mensageiro do macaco. Portanto, a mensagem que vai ser traduzida vai ser a mensagem do macaco. Por isso, então, a minha alternativa D é a correta, tá? A proteína produzida vai ter a sequência de aminoácidos idênticas à do macaco, porque eu usei o RNA mensageiro do macaquinho. Tranquilo? Então, a alternativa D, beleza? Vamos lá, nossa, quase acabando, questão 8. Então, fala lá, ó, a sinal, a alternativa correta a respeito do processo de síntese proteica. Bem objetiva, né? Vamos lá. Alternativa A. Para sintetizar moléculas de diferentes proteínas, é necessário que diferentes ribossomos percorram a mesma fita do RNA mensageiro. O que está querendo dizer aqui é que não, que o mesmo ribossomo pode, vai fazer a tradução de várias moléculas diferentes, tá? Então, não é porque uma proteína específica vai ser feita que eu tenho que ter um ribossomo específico. É... E as fitas de RNA mensageiro, elas podem ser formadas e desformadas durante o processo da tradução, tá? Então, não significa que vários ribossomos vão ter que se ligar na mesma fita de RNA mensageiro. O mesmo ribossomo que se liga nessa mesma fita de RNA mensageiro, vamos supor que o meu RNA mensageiro tem a sequência para três proteínas. Então, o mesmo RNA mensageiro vai ter a sequência para três proteínas. O mesmo ribossomo que se liga nela vai lendo, 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 lendo. Então, ele vai ler a primeira, vai chegar no stop codon, ele vai parar de traduzir aqui, ela vai continuar lendo, vai achar a outra, vai continuar lendo, vai achar a outra. Beleza? Então, ele vai fazendo um caminho só, vai seguir no trilho, tá? Então, não é, é o mesmo ribossomo pode, pode, fazer, pode fazer a tradução de mais de um, uma proteína no mesmo RNA. A B. Se todo o processo de transcrição for incluído em uma célula, a tradução não será afetada. Gente, misericórdia, né? Um depende do outro. Então, se o processo de transcrição for, for impedido, não tem síntese proteica porque não vai ter tradução. A tradução necessita do RNA mensageiro que é formado na transcrição. Então, a trans se a transcrição parar, não tem RNA mensageiro, o ribossomo não vai ter o que ler, né? Porque ele não consegue ler material genético, ele não consegue nem entrar no núcleo, o DNA também não sai da célula, e mesmo que saia isso, o ribossomo não consegue ler DNA, né? Ele tem que ler a, o RNA mensageiro para ler a, o, o, as bases nitrogenadas do RNA. Então, não lê etilina, por exemplo, só lê uracila. Então, lê totalmente errado. A C. É a sequência de bases do RNA... É a sequência... Opa! É a sequência de bases do RNA transportador que determina a sequência de aminoácidos da proteína. Não, né? É a sequência do quê? Do RNA mensageiro. O RNA transportador só vai trazer os aminoácidos que são correspondentes ao códon que ele está lendo. Então, o RNA transportador vai ter um anticódon que vai se encaixar no códon, beleza? E vai trazer o aminoácido respectivo. A alternativa D. Vai ser o que, então, se houver a substituição de uma base nitrogenada do DNA, nem sempre a proteína restante será diferente. Correta, né? Vamos lembrar uma coisa importante? O código genético, ele é o que? Degenerado. Lembra o que isso significa? Mais de uma sequência de aminoácido, opa, mais de uma, sequ... é, mais de uma, uma sequência de nucleotídeos podem formar o mesmo aminoácido. Então, lembra quando vocês viram o código genético? Se vocês forem ver lá no material de vocês... Vai ter no quadrinho lá da, do, do, do código genético, você vai ver o quê? Que às vezes para o mesmo aminoácido eu tenho três sequências. Então, se alterar 
se tiver uma substituição de base nitrogenada, mas essa base nitrogenada for substituída por uma base nitrogenada que também corresponda ao mesmo aminoácido, é, a proteína é, pode ser, não pode ser alterada. Agora, se for alterada por uma base nitrogenada que não codifica o mesmo aminoácido, e a proteína vai ser alterada, beleza? Mas, né, como ele é degenerado, como mais de uma sequência de é, nucleotídeos podem formar o mesmo aminoácido, pode ser que não dê problema nenhum, correto? A alternativa aí está incorreta, porque fala que a sequência de aminoácidos determina a função de uma proteína, mas não tem relação com a sua forma. Então, não, né? A sequência de aminoácidos dá a forma tridimensional para a proteína no final do processo de produção. Então, esses aminoácidos eles vão se encaixando e vai formar. Lembrando que a proteína não é uma fininha indiana, que nem a gente vê nos slides, né? Que a gente vê um aminoácido se ligando no outro e vai formando uma fininha. Não, ele tem uma, ela tem uma conformação tridimensional, né? Então, ela vai se ligando pra, e fica tridimensionalmente dentro da célula. Tranquilo? E depois né, vai ser transportada para qual local? Ou vai ser utilizada dentro da célula mesmo ou vai ser transportada pelo corpo. Beleza? A questão 9 da Unifor, do Ceará, mostra lá. Considere um RNA transportador cujo anticódon é C ou G. Então, se o meu anticódon é C ou G, o que, 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 que ele quer saber? O códon correspondente no RNA mensageiro e a trinca de nucleotídeos na fita do DNA, que é a transcriptação, respectivamente. Vamos lá, então. Se o meu anticódon, que é o códon que está no é RNA transportador é C ou G, ele tem que se ligar no RNA mensageiro em um local onde se encaixe perfeitamente. Então, se eu estou falando de RNA mensageiro, eu estou falando ainda de RNA. Então, vai ser uracila, né, que vai ter, se fosse no caso. Nós vamos pensar, o C liga com quem? Com o G. Então, pensando no RNA mensageiro, o C liga com o G, o U liga com o A e o, C, e o G liga com o C. Então, no meu RNA mensageiro vai ser G, A, C. Eu vou aqui ó, e já acho. G, A, C. Beleza, já sabe que a alternativa é. Já descobriu a outra, né? E no meu, só vamos pensar, se no meu DNA, ó, se no meu RNA mensageiro era isso, para eu achar o meu DNA, era só eu pensar o que se liga no meu RNA mensageiro. Se eu tenho G, liga um C. Se eu tenho A, liga um T. E se eu tenho C, liga um G. Olha só. Olha a diferença, gente, entre o meu anticódon e o meu, e o meu material genético. Só trocou o U pelo T, certo? Porque o né, ribossomo não lê o T. Então, o meu RNA mensageiro é só para eu ter um espelho do meu gene na forma de RNA. Tranquilo? Beleza? Vamos lá, gente, para a nossa questão 10 e última, né? A questão discursiva que tem no final, que fala O esquema abaixo representa o mecanismo de biossíntese proteica em um trecho de DNA de uma molécula eucarionte. Observe que sua hélice inferior será transcrita e que as bases nitrogenadas em destaque compõem um íntron a ser removido no processo de RNA mensageiro. Então, no livro de vocês, está bem clarinho, bem clarinho, mas dá para ver que, né, eu estou acompanhando aqui no meu livro também, dá para ver que é, tem, uma, tem uma sequenciazinha que começa aqui nesse C, aqui, ó, e termina aqui nesse C também, que é a região que está destacada. E essa região é um íntron. Lembra o que, que são íntrons? São regiões que vão ser removidas no processo, lá quando a gente estiver processando o RNA mensageiro, beleza? Então, ele vai ser transcrito, né? Ele vai fazer parte do meu, do meu RNA mensageiro primário lá, no pró-RNA mensageiro. E depois ele vai ser retirado, né? Ele vai ser te retirado e vai ficar só os meus exons. Os exons são as regiões que eu tenho, que eu quero, né? De interesse. Olha lá. Identifique a sequência de bases que irá compor o trecho do RNA mensageiro a ser traduzido em, 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 será traduzido em proteína e determine o número de aminoácidos a serem introduzidos na proteína nascente. Então, olha só, né? a gente fala, eu expliquei na, no livrinho de vocês, aqui na minha, eu coloquei a mesma, a mesma resposta, fala né? que a remoção de íntrons é essa retirada né, no processamento de RNA mensageiro de bases nitrogenadas, o que, o, que, o que resta são os exons, né? então deixei isso explicadinho lá. Então, agora aqui está a resposta mesmo. Ó. Então, eu explico o que é intron e o que é exon, e por que é retirado. Então, ó, com a remoção do intron, é, do pró-RNA mensageiro, opa, composto pelas bases nitrogenadas, o RNA mensageiro vai ser composto por dois exons, né, que vai ser os exons que foi representado aqui, ó, é, que ficou A, o GGAA, que é a u g g a a 
que é a transcrição dessa parte aqui e aqui, ó. A, 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 U, A, C, que é isso aqui, né? Então, aqui, ó, as minhas duas sequências que foram transcritas, né? Elas vão ficar unidas. E quando eles são fundidos, né? A gente vai contar, ó, aqui, ó. Um, dois, três... Uma primeira trinca, um, dois, três, segunda trinca, um, dois, três, terceira trinca, quatro trincas. Se eu tenho quatro trincas, eu vou ter quatro aminoácidos, beleza? Desse pedacinho aqui que eu estou estudando, tranquilo? Então, o que a gente tem que fazer, gente? Copia a sequência, retira essa parte aqui e daí trans traduz, beleza? Tranquilo, gente? Espero que tenha ficado claro para vocês. Na semana que vem, gente, hoje a gente encerrou, então, todo esse ciclo, né, de metabolismo celular, é, e, no, e agora terminamos, né, o metabolismo nuclear, né, e na semana que vem, na aula 9, eu vou voltar com vocês com a aula de conteúdo de introdução à genética, beleza? Vamos entrar aí, então, nas primeiras leis, na primeira lei de Mendel, segunda lei de Mendel, eu vou entrar na genética aplicada, né, na genética clássica, beleza? Até semana que vem, então, gente. Boa semana para vocês, bons estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.